Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wahda Wassalatu wassalamu ala malana bi'ibana A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna adwainaka al-kawthar Fa salli li rabbika wanhar Inna shaniyaka huwal abdar Aqala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhal lazina amanu attaqullaha haqqa tqatihi Wala tamutunna illa wa'antum muslimun Aqala Allah subhanahu wa ta'ala Qul inna salati wa nusuki wa mahiya ya mamati lillahi rabbil alamin Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala muhammadin wa ala ala muhammad Kama salli ta ala ibrahim wa ala ala ibrahima innaka aminun majid সর্বাগ্যে সুক্রিয়া জ্ঞাপন করি মহান রবুল আলমিনের নিমিত্তে যে আল্লাহ সুবাহানাতালা আমাদের খালিক আমাদের মালিক এবং সর্বোপরি যিনি আমাদের মালিক ইয়াউমিদ্দিন তথা বিচার দিবসের মালিক সেই আল্লাহ সুবাহানাতালার সুক্রিয়া জ্ঞাপনার্থে বলি আলহামদুলিল্লাহ তার পরে পরেই আহম্মদে মোস্তফা মোহাম্মদে মোস্তফা তাজদারে মাদানি নবী কুলের শিরোমণি সমস্ত ফেসবুক দিনি ভাই ও বোন সকলের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে আলোচনা শুরু করছি আজকের আলোচ্য বিষয় ঈদের দিন করণীয় ও বর্জনীয় এ বিষয়ে তথ্য এবং তত্ত্ববহুল আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহুল আজিজ প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও আগামী পরশু দিন সোমবার দশই জিল হজ ইনশাল্লাহ আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশ তথা ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান সহ অন্যান্য দেশে ঈদুল আজহার সলাদ সম্পাদিত হবে ইনশাল্লাহ তো সেই ক্ষেত্রে ঈদ এমন একটা অনুষ্ঠান এমন একটা আমল এমন একটা ইবাদত যেটা সমগ্র মুসলিম উম্মার জন্য একটা খুশির অনুষ্ঠান খুশির দিবস রামাজান মাসের শেষে সাওয়াল মাসের এক তারিখে ঈদুল ফিতর আমরা আদায় করেছি ঈদুল ফিতরের সলাদ আদায় করেছি এবং দিবসটিকে আমরা সুন্দরভাবে উদযাপন করেছি তো যাই হোক আর কয়েক ঘন্টা পরই আমাদের সামনে উপস্থিত হবে জিলহজ মাসের দশ তারিখ ইয়াউমুন নাহার যেটাকে বলা হয় কোরবানির দিন সেই দিন আমরা যারা সামর্থ্যবান ব্যক্তি রয়েছি তারা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম এর সুন্নাথকে পালন করব অর্থাৎ কোরবানি দিব যেটা আমরা কোরবানির ইতিহাস সম্পর্কে আমরা অনেকে অবগত রয়েছি যে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম স্বপ্নে দেখেছিলেন তিনি তার নিজ পুত্র ইসমাইল আলাহ সাল্লামকে কোরবানি করছেন পরপর তিন দিন তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন এবং তৃতীয় দিন দশই জিল হজ স্বপ্নে দেখা রাত্রি দেখার পরে তিনি দশই জিল হজ তিনি তার নিজের ছেলেকে কোরবানি করতে গিয়েছিলেন আল্লাহ সুবাহানাতলা তার নিয়তকে কবুল করে নিয়েছিলেন আল্লাহ সুবাহানাতলা তার তাকুয়াকে কবুল করে নিয়েছিলেন আল্লাহ সুবাহানাতলা তাকে বিশেষ পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছিলেন এবং পরীক্ষায় তিনি 
অপরিশেষে পাশ করতে পেরেছিলেন তাই আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তার প্রতি রাজি খুশি হয়ে জান্নাত থেকে একটা দুম্বা পাঠিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত দুম্বা কুরবানি হয়েছিল সেইখান থেকে আমাদের কুরবানির সূচনা তো যাই হোক আমরা এই বিষয় আমরা অনেকেই অবগত রয়েছি তো আমরা ঈদুল আজহার যে দিনটা একটা অতি একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন আমাদের জন্য এবং খুবই খুশির একটা দিন তো সেই দিনটা পালন করতে হবে আমাদেরকে আমাদের মন মতো কোনো পথ বা পদ্ধতিতে নয় কারণ আমরা হচ্ছে মুসলিম আমরা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি আমাদের নেতা হচ্ছেন জনাব হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলী সাল্লাম এবং আমাদের রব হচ্ছেন মোহান আল্লাহ সুবহান আমাদের কাছে রয়েছে আসমানি কিতাব আল কোরআনুল করিম তাহলে পৃথিবীতে যত কিছু জাতি আছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান অন্যান্য ইহুদি নাসারা যত জাতি রয়েছে যত ধর্মের অনুসারী রয়েছে তার মধ্যে আমরা মুসলিমরা হচ্ছে সর্বোত্তম জাতি এবং আমাদেরকেও ঈদ পালন করতে হবে সর্বোত্তম জাতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অর্থাৎ কোরআন এবং সুন্নাকে যেভাবে আমাদেরকে পালন করতে বলেছে সেইভাবে আমাদেরকে ঈদ পালন করতে হবে তাহলে ঈদকে পালন করতে গেলে আমাদেরকে কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী আমাদেরকে পালন করতে হবে নবী করিম সাল্লাম যেভাবে ঈদকে পালন করতে বলেছেন সেইভাবে আমাদেরকে ঈদকে পালন করতে হবে এবং আল্লাহ সুবাহ যেভাবে পালন করতে বলেছেন সেইভাবে আমাদেরকে পালন করতে হবে অর্থাৎ কোন আলেম ওলামার কথাই এই দিবস পালন করলে চলবে না কোন হুজুরের দোহাই দিয়ে এই দিবস পালন করলে চলবে না কোন ফির ফির ফকিরের দোহাই দিয়ে এই দিবসকে পালন করলে চলবে না এই দিবসটাকে পালন করতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লামের দেওয়া পথ এবং পদ্ধতিকে অবলম্বন করে রাসুল্লাহ সাল্লামের অসংখ্য সাহাবি গ্রামগঞ্জ ছিলেন রাজিয়াল্লা আনহুরা ছিলেন তাদের তারা যেভাবে ঈদকে পালন করেছেন সেইভাবে পালন করতে হবে তো প্রথমে আমরা শুরু করি যে ঈদের দিন করণীয় কিছু কাজ অর্থাৎ দশই জিল হজ সেই দিন হচ্ছে ঈদুল আজহার সলাদ সম্পাদিত হবে কিন্তু জিল হজ মাসের এর পূর্বে আমি আলোচনা করেছিলাম জিল হজ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল তার মধ্যে প্রথমেই বলেছিলাম যে জিল হজ মাসের প্রথম দিন আমাদেরকে পালন করতে হবে সেই দিন হচ্ছে বেশি বেশি করে আল্লাহ সুবাহ তার বিধ্বনি পাঠ করতে হবে আল্লাহ সুবাহনি পাঠ করতে হবে সেটা হচ্ছে বেশি বেশি করে তাক বিধ্বনি পাঠ করতে হবে কেননা আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তার প্রশংসা জ্ঞাপন করার জন্য তার সুক্রিয়া জ্ঞাপন করার জন্য কারণ আল্লাহ সুবাহ বলছেন সুরা জারিয়া নম্বর একান্ন আয়াত নম্বর ছাপান্ন ওমা পালাক তুল জিন্ন আমি মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য আমার প্রশংসা জ্ঞাপন করার জন্য অতএব আমাকে আপনাকে আল্লাহ সুবাহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন শুধুমাত্র তার ইবাদত বন্দি করার জন্য অতএব সর্বদাই আমাদেরকে আল্লাহ সুবাহ প্রশংসা জ্ঞাপন করতে হবে জিল হজ মাস যখন শুরু হয়ে গেছে তখন থেকে তাক বিদ্যনি শুরু হয়েছে আল্লাহ একবার আল্লাহ এইভাবে আল্লাহ সুবাহ প্রশংসা জ্ঞাপন করতে হবে তাছাড়া সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ একবার এইভাবে আপনি আল্লাহ সুবাহ প্রশংসা জ্ঞাপন করতে পারবেন তো যাই হোক জিল হজ মাসের যখন দশ তারিখ এসে গেল তখন এই তাক বিদ্যনিটা আরো বেশি হয়ে যাবে সুন্দর ভাবে ফজরের সলাদ আমরা আদায় করব কারণ আমরা প্রত্যেকে নিজেকে মুসলিম দাবি করি আর মুসলিম মানে হচ্ছে সলাদ আদায় করতে হবে একজন ব্যক্তি সলাদ আদায় করে না তারপরও মুসলিম নিজেকে বলে এটা হচ্ছে মিথ্যা কথা যেমনটা একজন মানুষ প্রতিদিন দাঁত মাঝে না তারপরও বলে যে আমার মুখ থেকে গন্ধ বের হয় না বা দাঁত পরিষ্কার আছে যতটা ওই ব্যক্তি সত্য কথা বলছে অত ওই ব্যক্তি মিথ্যুক ঠিক তেমন ভাবে আমরা যারা নিজেকে মুসলিম দাবি করি অথচ পাঁচক সলাদ আদায় করি না সেটা যদি আমরা না আদায় করি তাহলে আমরা একজন মিথ্যাবাদী কারণ আমরা এটা মিথ্যাচার করছি আমরা নিজেকে কখনো মুসলিম হতে পারি না 
ইসলামের পাঁচ পি স্তম্ভ রয়েছে বুনিয়াল ইসলাম আলাখান ইসলামের পাঁচ পি স্তম্ভ রয়েছে তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ইমান বা তাওহিদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে সলাদ আদায় করা অর্থাৎ পাঁচক নামাজ আদায় করা আবু ব্রাইদা রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একদা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো ইয়া রসুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ একজন মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় আল্লাহ রসুল বলছে যে একজন মুসলিম এবং অমুসলিমদের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে সলাদ মুসলিম মানে সে সলাদ আদায় করবে আর একজন অমুসলিম সে সলাদ আদায় করে না অতএব আমরা যারা দিনই ভাই রয়েছি যারা মুসলিম যারা নিজেকে পরিচয় দিই অতএব যে কোনো মূল্যে আমাদেরকে পাঁচক সলাদ আদায় করতে হবে এই সলাদ আদায় করতে গিয়ে সমাজে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে যেমনটা জোরে আমি নিয়ে সমস্যা হাত নাভির নিচে বাঁধতে না বুকের উপর হাত বাঁধতে হবে এ নিয়ে অনেক জটিল সমস্যা আমাদের সমাজে সৃষ্টি হয় আসলে এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করতে চাইছি না বলার উদ্দেশ্য এটাই যে আপনি নাভির নিচে হাত বেঁধে সলাদ আদায় করছেন করুন তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনি যে সলাদ আদায় করবেন সেটাকে দেখতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেভাবে সলাদ আদায় করেছে সেইভাবে আল্লাহ রসুল বলেছেন সল্লু কামার সাল্লি তোমরা সলাদ আদায় করো সেইভাবে যেভাবে আমাকে দেখছো অতএব সম্মানিত উপস্থিতি এতগুলো কথা বলার একটাই উদ্দেশ্য আমাদের যে আমাদেরকে মুসলিম হিসাবে পাঁচক সলাদ আদায় করতে হবে অতএব প্রতিদিনের ন্যায় দশই জিলহাদ ঈদুল আজহার দিনও আমাদেরকে প্রত্যেকে জামাত সহকারেই ফজরের সলাদ আদায় করার চেষ্টা করতে হবে দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে খুব সকাল সকাল সুন্দরভাবে গোসল আমাদেরকে করতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে গোসল করতে হবে কেননা এটা একটা বিশেষ সন্ন্যাস ঈদের দিনে গোসল করে সলাদ আদায় করতে যাওয়া ঈদের সলাদ আদায় করতে যাওয়া এবং যারা পুরুষ যারা রয়েছে তারা ঈদের সলাদের জন্য গোসল করার পরে সুগন্ধি মাগবে অর্থাৎ আদর মাগবে সুরমা ব্যবহার করবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করবে যার সামর্থ্য আছে সে নতুন পোশাক করবে যার সামর্থ্য নেই সে যেন তার পুরনো পোশাকটাও যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে যেন পরিধান করে এবং সুন্দর পোশাক পরিধান করে যেন ঈদের মাঠের উদ্দেশ্যে হেঁটে যায় যদিও যদি ঈদগাহ যদি দূরে হয় তাহলে যানবাহনে গেলেও কোনো সমস্যা নেই তবে ঈদের মাঠে হেঁটে যাওয়াই হচ্ছে আল্লাহ রসুল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম ঈদের মাঠে হেঁটে যাওয়া পছন্দ করতেন নিজে তিনি নিজে যেতেন এবং সাহাবিদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে মহিলারাও কিন্তু ঈদের মাঠে যেতে বাধ্য পরবর্তী সময় আসছে আমরা বিষয়টা নিয়ে মহিলারা ও সুন্দরভাবে গোসল করবে এবং তারা সুগন্ধি ব্যবহার করবে না কেননা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলেছেন কোনো ব্যাগ কোনো মহিলা যদি সুগন্ধি মেখে বা সুগন্ধি লাগিয়ে যদি রাস্তা দিয়ে বের হয় এবং সেই সুগন্ধি খান যদি কোনো পর পুরুষের কাছে পৌঁছে যায় তাহলে ওই মহিলা কাল ক্যামুকের ময়দানে ব্যাগ বিচারী হিসাবে গণনা করে অতএব মহিলারা খুব হুঁশিয়ার সাবধান আপনারা ঈদের সলাদ আদায় করতে যাবেন খুব পর্দার সঙ্গে কিন্তু আপনারা সুগন্ধি ব্যবহার করবেন না তিন নম্বর হচ্ছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লামের সুন্নাত হচ্ছে ঈদুল আজহার সলাদ আদায় করতে গেলে আল্লাহ রসুল না খেয়ে ঈদের সলাদ আদায় করতে যেতেন আমরা যেটা ঈদ উল ফিতরের দিনে কিছু খেয়ে যেতে হবে বিজোর সংখ্যা খেজুর খেয়ে যেতে হবে এটাই সন্ন্যাস আমরা জেনে এসেছি কিন্তু ঈদ উল আজহার দিনে না খেয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে সুন্নান আল্লাহ রসুল সাল্লাম না খেয়ে ঈদের সলাদ আদায় করতে যেতেন ঈদ উল আজহার দিনে এবং তিনি ঈদগাহ থেকে ঈদের সলাদ আদায় করে এসে কোরবানি করে কোরবানির গোস্ত দিয়ে তিনি নাস্তা করতেন যদিও হাদিসে ওই নাস্তা শব্দটাকে বোঝাতে ইফতার শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে তাই আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে যে ঈদের দিনে সপহর সিয়াম রাখা বা রোজা রাখা হচ্ছে সুন্নাত তাহলে ঈদের দিনে হচ্ছে সপহর সপহর হচ্ছে সিয়াম রাখা হচ্ছে সুন্নাত এটা একটা ভুল ধারণা এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা এটা কোরআন হাদিসের একটা বিপরীত একটা আহ মতবাদ কেননা আল্লাহ রসুল না খেয়ে যেতেন এবং এসে বাড়িতে এসে খেতেন আপনার দেখা হচ্ছে কোরবানি করতে দেরি হয়ে গেছে আপনি বাড়িতে এসে অন্য কিছু খান তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু না খেয়ে যাবেন এটাই হচ্ছে সুন্নাত আর ঈদের দিনে সিয়াম পালন করা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সম্পর্ক ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছেন অতএব আমরা ঈদের দিনে কেউ সিয়াম পালন করব না চতুর্থ কাজ হচ্ছে ঈদের দিনে ঈদগাহে সলাদ আদায় করা হচ্ছে একটা বিশেষ সুন্নাত 
কেননা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বাড়ির পাশে মসজিদে নববি ছিল তারপরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মসজিদে সালাত আদায় করতেন না চার পাঁচ মাইল রাস্তা তিনি পায়ে হেঁটে গিয়ে ঈদগাহে তিনি সালাত আদায় করতেন অতএব আমাদেরকে যথাসাধ্য ভাবে চেষ্টা করতে হবে ঈদগাহে সালাত আদায় করা কিন্তু এখানে একটু শিথিলতা রয়েছে যদি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয় তো সেই ক্ষেত্রে ঈদগাহে যদি সালাত আদায় না করা যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা মসজিদে সালাত আদায় করতে পারবো কেননা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে প্রমাণিত রয়েছে সাহাবি রাজি আল্লাহ আনবুদেরকে নিয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাম মসজিদে সালাত আদায় করেছেন তারপরে হচ্ছে পাঁচ নম্বর যে কাজটা আমাদের জন্য রয়েছে সেটা হচ্ছে ঈদের দিনে আমরা যে রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যাব আসার সময় রাস্তাটা পরিবর্তন করে নিব বা যে রাস্তা দিয়ে যাব অন্য রাস্তা দিয়ে আমরা বাড়ি আসব কেননা রাস্তা পরিবর্তন করা হচ্ছে বিশেষ সুন্দর এর একটা মুখ্য কারণ হচ্ছে আপনি যে রাস্তা দিয়ে যাবেন সেই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তাকবিধ্বনি দিতে দিতে যাবেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে যখন আসবেন সে দিয়েও তাকবিধ্বনি দিয়ে যাবেন অর্থাৎ আল্লাহ সাল্লা প্রশংসা জ্ঞাপন করবেন সেটা সকলে জানবে এটা একটা বিষয় দ্বিতীয় একটা বিষয় হচ্ছে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সঙ্গে আপনাকে থেকে আরো মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে অর্থাৎ কোরআন এবং হাদিসের তারা আলোচনা কোরআন এবং হাদিসের তারা বিষয় কিন্তু তারা জানার চেষ্টা করবে অতএব আমাদেরকে যথাসাধ্য ভাবে চেষ্টা করতে হবে হেঁটে যেতে হবে ঈদগাহে এবং রাস্তা পরিবর্তন করতে হবে তারপরের যে বিষয়টা হচ্ছে যে ঈদের সলাত এমন একটি সলাত যে সলাতে কোনো আজার নেই কোনো ইকামত নেই কোনো হাক নেই তাক নেই যদিও আমাদের সমাজে দেখা যায় ঈদের দিনে ঈদের সলাতের পূর্বে মাইকে অ্যানাউন্স করা হয় মাইকে ঘোষণা করা হয় ঈদের আর কুড়ি মিনিট সময় আছে ঈদের জামাতের আর পনেরো মিনিট সময় আছে এগুলা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম থেকে প্রমাণিত নয় সাহাবি রাজুরা এগুলো আমল করেননি কারণ ঈদের সলাতে সময় হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম এসে সলাত আদায় করিয়ে দিয়েছেন এটাই ছিল রসুল্লাহ সাল্লামের সন্নাত অতএব ঈদের পূর্বে সলাতের পূর্বে কোনো রকম কথা চলবে না শুধুমাত্র তাকবীর ধ্বনি ব্যতীত তাছাড়া যে ঈদের সলাতের পূর্বে যে বিভিন্ন আলেম আলামাকে দিয়ে ভাষণ দিয়ে নেওয়া হয় এগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে বিদাত কেননা এগুলো মানুষকে ভালো কাজের উদ্দেশ্যে মানুষ করে অনেক সাধারণ মানুষ মনে করে এটা তো ভালোর জন্যই বলা হচ্ছে কোরআন হাদিসের কথা বলা হচ্ছে দেখুন যে কোরআন হাদিসের কথা বলুন আপনি কোনো যাই আসে না কিন্তু জায়গা বিশেষ বলতে হবে এই জায়গাটাই আল্লাহ রসুল বলেননি সাহাবিরা বলেননি এবং আমরা যাদের নাম দিয়ে মাঝ ভাব চালু করে ফেলেছি কোনো ইমাম এই ধরনের আমল করেননি অতএব আমরাও করব না আর রসুল্লাহ সাল্লাম স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন তারপরে বিষয়টা হচ্ছে ঈদুল আজহার সলাত আদায় করা ছয় কি সাত নম্বর বিষয় যাই হোক ঈদুল আজহার সলাত আমাদেরকে আদায় করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি অর্থাৎ সূর্য উদয়ের খুব পরপরই আমাদেরকে খুব কাছাকাছি সময় অর্থাৎ খুব খুব তাড়াতাড়ি করে আমাদেরকে ঈদের সলাত আদায় করতে হবে কেননা আল্লাহ রসুল সাল্লাম খুব তাড়াতাড়ি করে ঈদুল আজহার সলাত আদায় করেছেন আর ঈদুল আজহার দিনে অনেক রকম কাজ রয়েছে বিশেষ করে কুরবানি করা একটা বিশেষ কর্মযজ্ঞের ব্যাপার কেননা পশু জবের করা তারপরে বস্তুকে বিভিন্নভাবে সাইজ করা সেখান থেকে আবার বস্তুকে বিতরণ করা বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের বাড়ি প্রতিবেশী বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেওয়া তাছাড়া তো অন্যান্য কাজ রয়েছে পরিবারের তাহলে এই সমস্ত কাজগুলো আমাদেরকে করতে হবে তাই যথাসাধ্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি করে ঈদের সলাত আদায় করতে হবে সূর্যোদয়ের পর পরে তারপরে নয় নম্বর যে বিষয় সেটা হচ্ছে বলছিলাম যে মহিলাদেরকেও কিন্তু ঈদের জামাতে সামিল করতে হবে কেননা রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামের অনেক হাদিস রয়েছে সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মেয়েদের পাঁচ সলাত বাড়িতে আদায় করা হচ্ছে উত্তম জুমার দিনে মহিলারা মসজিদে আসতে পারে তাদেরকে বাধা দেওয়া যাবে না এবং ঈদের দিন তারা আসতে বাধ্য কেননা বুখারি শরীফ হাদিস নম্বর নশো সাতাশ সেখানে হাদিস বর্ণিত রয়েছে উম্মে আতিয়া রাজাল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন পর্দানশীল কুমারী মহিলা এমনকি ঋতুবর্তী মহিলারাও ঈদের মাঠে যাবে তবে ঋতুবর্তী মহিলারা সলাত থেকে দূরে থাকবে তারা দোয়াই অংশগ্রহণ করবেন 
অর্থাৎ যে কোনো মহিলা ঈদের মাঠে যেতে বাধ্য এমন কি ঋতুবতী মহিলাও যাবে যাদের ওর না নেই যাদের বোরখা নেই তারা যেন প্রতিবেশী বোরখা চেয়ে যেন তারা পর্দা সপ্তাহে ঈদের মাঠে যায় যে সমস্ত মহিলারা ঋতুবতী নয় তারা সালাতে অংশগ্রহণ করবে পুরুষদের পিছনে এবং সেটা পর্দার সঙ্গে জায়গাটা তৈরি করে দিতে হবে এটা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হয়ে যায় এবং যারা ঋতুবতী অবস্থায় রয়েছে তাদের তারা ঈদের সালাতে অংশগ্রহণ করবে না তারা দূরে অবস্থান করবে কিন্তু ঈদের সালাতের পূর্বে যখন খুদবা হবে খতিব সাহেব যখন খুদবা প্রদান করবে তখন সেই খুদবা সে শ্রবণ করবে এবং খুদবার মধ্যে যে সমগ্র মুসলিম উম্মা তথা সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের জন্য যখন দোয়া করা হবে সেই দোয়ায় অংশগ্রহণ করবে এবং ইমামের সঙ্গে আমি আমি করে দোয়া মধ্যে থাকবে তারপরে হচ্ছে যে কাজটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ঈদের দিনে একে অপরের সঙ্গে খুশি বিনিময় করা অর্থাৎ একে অপরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করা যদিও আমরা ঈদ শুরু হওয়ার পূর্ব থেকে আমরা বিভিন্ন ভাবে অনলাইন মিডিয়া থেকে শুরু করে সামাজিক ভাবে বা এমনি ফোনের মাধ্যমে আমরা অনেকে বলে থাকি যে ঈদ মোবারক যখন ঈদ মোবারক শব্দটা কিন্তু না যায় সেটা আমি বলতে চাইছি না ঈদ মোবারক মানে ঈদের শুভেচ্ছা জানানো কিন্তু ঈদ মোবারক বললে আপনি কোনো নেকি পাবেন না কিন্তু যদি আমরা নাসাই শরীফের যে হাদিস রয়েছে সাহাবিরা একে অপরকে যখন শুভেচ্ছা বিনিময় করতেন বাইহাকিত হাদিসটি রয়েছে সেইখানে বর্ণনা করা হয়েছে সাহাবিরা যখন একে অপরকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাতেন তখন তারা পরস্পর পরস্পরকে বলতেন তাকাব্বাল্লাহ মিন্না ওয়া মিনকুম অর্থাৎ তাকাব্বাল আল্লাহ মিন্না ওয়া মিনকুম অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানা তালা তোমার এবং আমার ঈদকে কবুল করুন এইভাবে আমাদেরকে ঈদের দিনে এই সমস্ত কাজগুলো আমাদেরকে করতে হবে এবং ঈদের দিনে যে বিশেষ কাজগুলো রয়েছে যে যাদের সামর্থ্যবান ব্যক্তি তারা অবশ্যই কোরবানি করবেন কেননা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিফুসাল্লাম বলেছেন যারা সামর্থ্যবান ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি তারা কোরবানি না করে তারা যেন আমার ঈদ একের ধারে কাছে না আসে অতএব যাদের সামর্থ্য রয়েছে যারা সামর্থ্য ব্যক্তি তারা অবশ্যই কোরবানি করবেন এবং কোরবানি করবেন রসুল্লাহ সাল্লামের পথ এবং পদ্ধতিতে কোরবানি জবন করার যে বিশেষ দোয়া রয়েছে যদি দোয়া কারো মুখস্থ না থাকে তাহলে সে বলবে যে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর এবং পশু জব করার জন্য যে ছুরিটা থাকবে সেটা খুবই ধারালো করে নিতে হবে এবং নিজের কোরবানি নিজে জব করা হচ্ছে সবচাইতে উত্তম যদি আপনি নিজে না পারেন তাহলে আপনি অন্য কদিও করিয়ে নিতে পারেন এবং নিজে করা উত্তম এই ব্যাপারে আবু মুসা আসআর রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদিস পাওয়া যায় তিনি তার নিজের মেয়েদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন নিজেদের কোরবানি করে অর্থাৎ যাদের বাড়িতে পুরুষ নেই মহিলারাও নিজেরা কোরবানি করতে পারে যদিও আমাদের সমাজে প্রচলিত নয় কিন্তু হাদিসে বর্তমান রয়েছে সাহাবিদের আমল থেকে প্রমাণিত রয়েছে দ্বিতীয় হচ্ছে আপনি নিজে যদি না কোরবানি করতে পারেন জব করতে না পারেন অন্য কেদে করে নেবেন কেননা বিদায়ী হজে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম একশোটি কোরবানি করেছিলেন তার মধ্যে তেষট্টিটি কোরবানি তিনি নিজে করেছেন এবং বাকি এই কোরবানিগুলো আলী রাজুকে বলেছিলেন যে আলী আমি নিজেকে খুব ক্লান্তি বোধ করছি অতএব বাকিগুলো হচ্ছে তুমি করো অতএব এইভাবে আমাদেরকে কোরবানি করতে হবে কোরবানির বস্তুকে আমাদের সমাজে দেখা যায় সমান করে তিনটে ভাগে ভাগ করা হয় আসলে এটা নয় তিন ভাগে ভাগ করতে হবে এটা আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এটা নয় যে সমান ভাবে ভাগ করতে হবে সেটা নয় যদি আপনার বাড়িতে মানুষ বেশি থাকে তাহলে বেশি পরিমাণে রেখে দেবেন বাড়িতে যদি কম লোক থাকে তাহলে কম পরিমাণে রেখে দেবেন কেননা কোরবানির গ্রস্ত হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন তোমরা নিজে খাও এবং অভাব গ্রস্ত দুস্থ ফকির মিসকিনকে খাওয়াও সেটা আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন সুরা হাজ সুরা নম্বর বাইশ আয়াত নম্বর হচ্ছে আঠাশ ফাকুল মিনহা ওয়াইড ইমুল বাইশ আল ফাকির অর্থাৎ তোমরা তা থেকে আহার করো এবং দুস্থ অভাবগ্রস্তকে আহার করাও তোমরা নিজে খাও অপরকে খাওয়াও নিজে খাও অন্যকে আহার করাও অর্থাৎ আমাদের সমাজে এটাও প্রচলিত রয়েছে যে কোরবানির বস্ত তিন দিনের বেশি খাওয়া যায় না এটা সম্পূর্ণ একটা ভ্রান্ত ধারণা আপনি অপরকে দেওয়ার পরে অপরকে সাধা করার পরে যদি আপনার বাড়িতে থেকে যাই আগামী কোরবানি পর্যন্ত আপনি খেতে পারেন তাতে কোনো সমস্যা নেই অর্থাৎ আগে আপনাকে দান করতে হবে আগে আপনাকে মানুষকে দিতে হবে এই নয় যে মানুষকে দান না করে আপনি ফ্রিজ ভর্তি করে রেখে দিলেন এই কোরবানি আপনার কাজে লাগবে না কারণ আপনি গোস্ত খাওয়ার জন্য কোরবানি করেছেন আমি বলেছিলাম যে প্রথমে একটা আয়াত বলেছিলাম 
যে আমাদের সলাত আমাদের কুরবানি আমাদের জীবন মরণ সমস্ত কিছু হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য আল সূরা আনাম সূরা নাম্বার 6 আয়াত নাম্বার 162 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন কুল ইন্না সলাতি ওয়া নিসুতি ওয়া মাহিয়ায়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন এবং আমাদের কুরবানির গোশত কুরবানির চামড়া কুরবানির রক্ত কিছুই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে পৌঁছাবে না আমাদের তাকুয়া হচ্ছে অর্থাৎ মনের নিয়ত ইখলাস এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে পৌঁছাবে অতএব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে রাজি খুশি রাখার জন্য আমাদেরকে কুরবানি করতে হবে আমাদের সমাজে দেখা যায় মানুষ মানুষের নামে কুরবানি করে আসলে মানুষের নামে কখনো কুরবানি হয় না মানুষের পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বা পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানি হয় আর সেটা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নামেই হচ্ছে কুরবানি হবে কারণ আমাদের যাবতীয় প্রশংসাই হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য আমি পূর্বে বলেছি সূরা আজ-জারিয়াত সূরা নাম্বার 51 আয়াত নাম্বার 56 ওমা খালাকুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন আমি মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি আমাদের ইবাদত বন্দেগি করার জন্য অতএব আমাদের যাবতীয় সমস্ত কিছু ইবাদত বন্দেগি হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং আমরা হাদিস দেখতে পাই আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একটা ভেড়া নিয়ে আসলেন এবং ভেড়াটাকে জবে করার সময় তিনি দোয়া পাঠ করলেন বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন মুহাম্মাদ ওয়া আলি মিন মুহাম্মাদ प्रचलित मृत व्यक्ति नाम मृत व्यक्ति नाम कर्बानी है पक्ष कर्बानी जदि को মারা যাওয়ার পূর্বে যদি ওসিয়ত করে যায় তাহলে তার নামে কুরবানি হবে কিন্তু তা ছাড়া কোন মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি হবে না কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তম স্ত্রী খাদিজাতুল কবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি মারা গিয়েছেন তার ছেলেরা মারা গিয়েছেন তারপরও তিনি তাদের নামে কুরবানি করেননি এবং সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলারাও কিন্তু তাদের আত্মীয় পরিবার পরিবারের জন্য কিন্তু তারা কুরবানি করেনি অতএব এই ভাবে আমাদেরকে কুরবানি করতে হবে সুন্দরভাবে গোশত বণ্টন করতে হবে এবার বিষয়টা হচ্ছে এখানে আরো কয়েকটি যে কাজ রয়েছে সেটা হচ্ছে যে বর্তমান পরিস্থিতি ভারতবর্ষে আমাদের খুবই শোচনীয় পরিস্থিতি মুসলিম উম্মাহর জন্য একটা কঠিন পরিস্থিতি এর মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি ভারতবর্ষের যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তিনি সম্পূর্ণ মুসলিম বিরোধী একটা সরকার এবং যে কোনো মূল্যে যে কোনো উপায়ে একটা চক্রান্তের তারা ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে আমাদের এবং আমাদেরকে সব সময় সেইভাবেই চলতে হবে অতএব যে কোরবানি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন উগ্রপন্থী যে সমস্ত সংগঠনগুলো রয়েছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো রয়েছে তারা বিভিন্ন জায়গায় ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করছে অতএব কোরবানিকে কেন্দ্র করে যেন কোনো ঝামেলা সৃষ্টি না হয় সেই দিকে আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেমনটা কোরবানি করার ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কিছু নিয়ম কানুন আমাদেরকে মেনে চলতে হবে সেই নিয়ম কানুনগুলো হচ্ছে এক নম্বর দেখতে হবে যে প্রকাশ্য রাস্তার উপরে আমাদের কোরবানি করা চলবে না যদিও আমাদের সংখ্যা গরিষ্ঠ যদি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হয় তারপরও সেই কোরবানিটা করবেন না একটু লুকিয়ে ছাপিয়ে কোরবানি করার চেষ্টা করবেন যদিও দেখা যাচ্ছে আপনার প্রতিবেশী কোনো অমুসলিম ভাই রয়েছে সে হয়তো আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে অতএব এগুলো করবেন না কেননা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেছেন লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়া দিন অর্থাৎ তাদের ধর্ম তার কাছে তোমার ধর্ম তোমার কাছে অতএব আপনি আপনার ধর্ম পালন করুন সে তার ধর্ম পালন করুক হ্যাঁ এতে কেউ বাধা বিপত্তি করবে না ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি এবং ছড়াছড়ি এই দুটোই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছে অতএব কুরবানি গুলো একটু আড়ালে আবড়ালে করার চেষ্টা করতে হবে দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে যে কুরবানি করার পরে আমরা দেখি যে বিভিন্ন জায়গাতে কুরবানির পশু বা জন্তু বা জানোয়ারের যে দাঁত হাড় হ্যাঁ বিভিন্ন রক্ত এই সব বিভিন্ন যে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো যত্র যত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে এগুলো কখনোই করবেন না এগুলো মাটিতে গর্ত করে পুঁতে দিবেন তাহলে প্রথমত একটা পরিবেশ দূষণ থেকে বেঁচে যাওয়া বেঁচে যাব আমরা অর্থাৎ কোনো হাড় বা কোনো বস্তু কোনো কিছু যদি পচে যায় একটা দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় তাতে সেখান থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে এবং সেটা মাটিতে পুঁটে দিলে পরিবেশ দূষণ রোধ হবে আবার দেখা যাচ্ছে কুকুর বা কাক দেখা যাচ্ছে সমস্ত বিষয়গুলো হাড় বা কোনো একটু বস্তে টুকরোকে নিয়ে কোনো অমুসলিম ভাইদের বাড়িতে গিয়ে ফেললো তারা সেই ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয় কোনো মন্দিরে গিয়ে ফেললো এরকম সমস্যা সৃষ্টি হয় অতএব সে সমস্ত জিনিসগুলো গর্ত করে মাটিতে পুঁতে দিবেন
এবং যেখানে পশু কুরবানি করবেন জবাহ করবেন সেই জায়গাটা একটু ব্লিচিং পাউডার বা ফিনাইল দিয়ে পরিষ্কার করে দিবেন যাতে দুর্গন্ধ না হয় তারপরে মাংস বিতরণ বা গোস্ত বিতরণের ক্ষেত্রে খুব সুন্দর করে প্যাকেটিং করবেন খোলামেলাভাবে গোস্ত বিতরণ করবেন না সেগুলো খুব সুন্দরভাবে পলিথিন প্যাকেট দিয়ে প্যাকিং করে রাস্তায় সুন্দরভাবে ওগুলো যাতায়াত করবেন তারপরে বাচ্চাদেরকে দিয়ে কখনো গোস্ত বিতরণ করবেন না হয়তো সাইকেলে দিয়ে দিলেন কোনো একটা অমুসলিম এলাকা হিন্দু এলাকা দিয়ে হয়তো যাচ্ছে সেক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে অতএব যারা প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি তারাই এই কোরবানির গোস্ত সেটা বিলিভা বন্টন করবেন এবং আরো কয়েকটা বিষয় রয়েছে অনেকে কোরবানি করার সময় হয়তো গায়ে জামাতে বা লুঙ্গিতে রক্ত মেখে দেয় ওই পোশাক করে কোরবানি গোস্ত বন্টন করে বেড়ায় এগুলো করবেন না পোশাকটা বাড়িতে এসে চেঞ্জ করবেন তারপরে আপনি কোরবানি গোস্ত বন্টন করবেন রক্ত মাখা পোশাক আশাক করে আপনি রাস্তাঘাটে চলাফেরা করবেন না তারপর আর একটা বিষয় যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গুজবের সৃষ্টি হতে পারে কেউ বলতে পারে যে অমুসলিমরা আমাদেরকে আক্রমণ করেছে তাই বলে আপনি আপনার প্রতিবেশীর সঙ্গে খারাপ আচরণ করবেন না গুজবে কান দেবেন না যদি কোথাও কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় আমরা পুলিশ প্রশাসনের প্রতি আমরা আমাদের আস্থা রয়েছে আমরা সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানায় বা কোনো ফাড়িতে পুলিশ ফাড়িতে গিয়ে আমরা অভিযোগ জানাবো সঙ্গে সঙ্গে ইনশাল্লাহ পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে আমরা কখনোই নিজে আইনকে নিজের হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করব না তারপরে যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদেরকে সর্বদা চেষ্টা করছে এবং অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আমাদেরকে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান একে অপরকে ভাই ভাই হিসাবে আমাদেরকে পাশে দাঁড়াতে হবে অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে আমরা ভারতবর্ষে চলতে চাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য হিন্দু মুসলিম সকলে প্রাণ দিয়েছে আমরা হিন্দু মুসলিম সকলে ভারত মায়ের ভারতের সন্তান হ্যাঁ অতএব আমাদেরকে ভারতবর্ষে আমরা সুস্থভাবে স্বাভাবিকভাবে বসবাস করতে চাই কোনো সাম্প্রদায়িক শক্তি যদি এটাকে এর মধ্যে ফাটন করাতে চাই তাহলে আমরা সেটাকে আমাদের সামর্থ্য দিয়ে আমরা সেটাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করব এবার আসি যে এই দিনে কিছু কাজ রয়েছে বর্জনীয় কাজ সম্ভব ঈদের দিনে যে প্রথমত ঈদের সলাদ আদায় করার পরে একটা কাজ করি আমরা কোলাকুলি করি আসলে কোলাকুলিটা একদম শরীরের সঙ্গে শরীর লেপটে যাই কাদের সঙ্গে কাজ মেলানো হয় এটা কোরআন হাদিস থেকে আমলযোগ্য নয় অর্থাৎ এটাকে আমাদেরকে বর্জন করতে হবে কোলাকুলি নয় অর্থাৎ গলার সঙ্গে গলা মেলানো যায় যেটাকে মোয়ান আঁকা বলা হয় কোলাকুলি করবেন না গলার সঙ্গে গলা মেলাতে পারেন একে অপরের সঙ্গে মোসাফা করতে পারেন মোসাফা করতে হবে আমাদেরকে একে অপরের সঙ্গে এক হাত দিয়ে আর এক হাতের সঙ্গে মোসাফা করতে হবে দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে ঈদের দিন অনেকে ফজিলত পূর্ণ মনে করে কবর জিয়ারত করে থাকেন অতএব কবর জিয়ারতের নির্দিষ্ট কোন সময়সূচি নেই তিনশো পঁয়ষট্টি দিন যে কোনো মুহূর্তে আপনি কবর জিয়ারত করতে পারেন কবরবাসীর জন্য দোয়া করতে পারেন কিন্তু ঈদের দিনটাকে খাস করে যদি আপনি কবর জিয়ারত করেন সেটা অবশ্যই বিদাত হবে তারপরে যেটা হচ্ছে ঈদের দিনে দেখা যায় যে খুশি কে পালন করতে গিয়ে আমাদের মুসলিম ঘরের ছেলে মেয়েরা গান বাজনা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে অনেকে নেশাগ্রস্ত হয়ে যায় অনেকে বাড়ি ঘরকে আলোক সজ্জায় সজ্জিত করে এগুলো হচ্ছে সবই অপচয় এবং অমুসলিমদের কৃষ্টি কালচার অতএব এগুলোকে বর্জন করতে হবে এবং আরো আমাদের সমাজে দেখা যায় ঈদকে কেন্দ্র করে ঈদ মিলনী উৎসব আয়োজন করা হয় যেখানে অবাধ যৌনাচার অবাধ জেনার আসর বসে থাকে এই সমস্ত ঈদ বলে উৎসবগুলোকে আমাদেরকে অ্যাভেট করে চলতে হবে সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে চলতে হবে ঈদকে কেন্দ্র করে কোনো দোকান বাজার বা কোনো মেলা এগুলো বসতে দেওয়া চলবে না ঈদের দিনে কোনো গান বাজনা এই সমস্তগুলো চলবে না যেগুলো ইসলামে জায়েজ রয়েছে একদিক খোলা বাদ্যযন্ত্র সেই সমস্ত গুলো চলবে তারপরে ঈদের দিন আমাদের যুবক ভাই বোনদেরকে দেখা যায় রাস্তাঘাটে বেহায়া বেলেল্লাপনার মতো রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াই এটা আমাদেরকে নিষেধ করতে হবে আমরা যারা সচেতন ব্যক্তি রয়েছে যারা আমরা পরিবারের প্রধান রয়েছে আমরা আমাদের ছেলে মেয়ে ভাই বোনদেরকে আমরা সচেতন করব যেন আমরা এই সমস্ত বিষয়গুলো থেকে আমরা আমরা নিজেরা দূরে থাকতে পারি এই সমস্ত বিষয়গুলো আর একটা বিষয় বলি যে ঈদের দিনে খুব স্পিডে বাইক চালানো হয় অনেকে অ্যাক্সিডেন্ট করেন অতএব ঈদের দিনে বাইক তো চালাবেন কোনো সমস্যা নাই প্রয়োজনে কিন্তু খুব খুব স্পিডে নয় যেমনটা প্রয়োজন তেমনভাবে যাবেন এবং সকলেই হেলমেট পরে গাড়ি চালাবেন অর্থাৎ সময় চাইতে জীবনের মূল্য অনেক বেশি আর একটা বিষয় বলি যে কোরবানির কোনো গোস্ত কোরবানির কোনো পশু বা কোনো কিছুই হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক বা ইন্টারনেট কোনো মিডিয়ায় কেউ পোস্ট করবেন না 
কেননা এতে অনেকে কষ্ট পেতে পারে অতএব আপনারা যারা কেউ যদি কষ্ট পায় তাহলে আপনি একজন প্রকৃত মুসলিম নয় কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে প্রকৃত মুসলিম যে ব্যক্তির মুখ এবং হাত হইতে অপর একজন ব্যক্তি নিরাপদ অতএব এই সমস্ত করণীয় এবং বর্জনীয় কাজগুলো আমাদেরকে পালন করতে হবে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া কাছে দোয়া করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তুমি বড় দয়াবান তুমি বড় ক্ষমাবান তুমি বড় রহমান তুমি আমাদেরকে সকলকে হেফাজত করো এবং সকলকে কোরআন এবং হাদিসের প্রতি আমল করার তৌফিক দান করো এবং সুন্দর সুষ্ঠ হবে আমাদেরকে ঈদকে উদযাপন করার তৌফিক দান করো সকলে বলি আল্লাহ আমিন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বলি যে কাশ্মীর পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি জানি না সেখানে কি হচ্ছে বিভিন্ন তথ্য আমাদের কাছে ভেসে আসছে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা অনেকটা যাচাই বাছাই করা খুব কঠিন হয়ে পড়ছে তবে বুঝতে পারা যাচ্ছে কাশ্মীরের যারা মুসলিম রয়েছে যারা অধিবাসী রয়েছে তারা খুব কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন আল্লাহ সুবহানাতলা তুমি তাদেরকে হেফাজত করো তুমি হচ্ছে একমাত্র হেফাজতের মালিক রবুল আলমের তারাও যেন খুশির সঙ্গে ঈদ পালন করতে পারে তাদের ঈদকে তুমি কবুল করে নাও এবং তাদের পরিবারকে তুমি যারা হয়তো বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণের শিকার হয়েছে যারা হয়তো নিহত হয়ে গেছে রব্বুল আলমিন তুমি তাদের পরিবারকে ধৈর্য ধরার তৌফিক দান করো এবং আমরা যারা সমগ্র বিশ্বের মুসলিম বিভিন্ন জায়গায় নির্যাতিত লাঞ্ছিত অপমানিত অবহেলিত রব্বুল আলমিন তুমি আমাদেরকে সকলকে হেফাজত করো এবং আমাদেরকে আ মৃত্যু পর্যন্ত কোরআন এবং সুন্নার প্রতি আমল করার তৌফিক দান করো আল্লাহ আমিন বাকের দেওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রব্বুল আলমিন যাই হোক বলার মাঝে যদি ভাষাগত ত্রুটি বা ভুল ত্রুটি কেউ পেয়ে থাকেন ছোট ভাই হিসাবে ক্ষমা করবেন এবং যে সমস্ত কথাগুলো আমরা আলোচনা করলাম সেই কথাগুলো অনুযায়ী আমরা আমল করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ অমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত